Rica. Mientras en Costa Rica, los vecinos de la picada de Turrialba habían evacuado días atrás debido a la emergencia por la explosión del volcán Turrialba, una perrita abandonada, muy posiblemente por sus propios dueños, luchaba por lo que podría ser su última oportunidad. Recibimos una llamada de doña Rosana de la Comisión Nacional de Emergencias que ellos andaban haciendo unas inspecciones y unas averiguaciones ahí en una zona que supuestamente iba a estar inhabitable y que se habían topado con una casa con unos animales en bastante estado de abandono y entramos y llegamos prácticamente casi que a un poquito menos como de un kilómetro y medio del cráter en una zona donde ya las personas no estaban viviendo y no encontramos a la perra de primera entrada cuando veníamos de regreso en la misma zona como en un área de un kilómetro cuando veníamos saliendo de, de ese lugar nos salió pica en el medio de la carretera y ahí mismo nos bajamos y la llamamos, venía muy deshidratada, ella casi no podía ni caminar, eh, sedienta y muy ansiosa de que la ayudaran porque se dejó coger inmediatamente con nosotros, la montamos en el carro y nos la trajimos. Fui a verla y fue así como amor, ¿qué ella desde, desde un principio, bueno, ella es muy amigable con todas las personas, pero fue así como, como ya, ¿verdad? Pica ingresó a la veterinaria eh, con un alto estado de desnutrición, eh, con un tumor de sticker bastante grande en su vulva, que requería de, de tratamiento de quimioterapia. Pensamos que, porque no, no conocíamos bien cómo funcionaba el rescate, pensamos que... Sí, una, una perrita con cáncer o con cosas de esas implicaba eh, estar en quimioterapia y o sea, procesos que tal vez eran muy caros y muy, ¿verdad? Pero ellos me dijeron que, que ellas, eh, ellos se hacían cargo de cualquier cosa que tuviera que ver con la enfermedad de ella, que yo nada más me encargara como de llevarla a la cita, así, sí. Sí, pues no, o sea, ella no es como que se sentía mal ni nada, o sea, ella era una perra completamente normal. Era, digamos, chiva igual. Nos apareció un ángel de la guarda ahí que sonríe, que fue la que la adoptó y que hoy en día está en la casa de ellos disfrutando de una segunda oportunidad de vida. Como al mismo día volví a la veterinaria y me la traje para la casa, supuestamente en condición de cascuna, pero al mes o a los dos meses, algo así, si no, ya es como no lo vamos a dejar de Bueno, siempre, como ella es una perra adulta, perdón, uno tiene como el miedo de que y como ha sufrido tanto y como ha pasado por tanto, o sea, uno siempre dice como, digo, quién sabe cuánto nos irá a durar, ¿no? Y va a ser un dolor como el que ha sido perder a cualquiera de los perritos que hemos perdido que sí los hemos tenido años de años, o sea, es lo mismo, es la misma sensación de que hubiera vivido toda su vida con nosotros a que lleve solo, no sé, seis meses, es lo mismo, es tan importante como cualquier otra. En situaciones de riesgo, las mascotas y los animales muchas veces llevan la peor parte, sus propietarios les abandonan y dejan a su suerte. Para muchos, el escenario de animales deambulando por las ciudades de nuestro país se ha vuelto normal. Pero si esto se analiza a fondo, detrás hay abandono, maltrato y responsabilidad humana 
e indiferencia. Al parecer, a las personas no les alcanza con someter a los animales abandonados en el silencio y la indiferencia, sino que también muchas veces los agreden, los golpean y los maltratan cual si fueran cosas sin valor. La calle funciona como un cruel escenario para reflejar dichas manifestaciones. Nos contaron los vecinos que había un perrito que tenía sus dos patas de adelante totalmente quebradas y que estuvo ahí aproximadamente una semana, cuando tenía como tres o cuatro días de estar tirado en, el, en, en la acera. Este, un muchacho de la zona quiso ayudarlo y le hizo unos vendajes provisionales con unos palitos y unas gasas y unas cosas. Pero le socaron tanto las vendas que las manitas se le estaban perdiendo la circulación. Entonces intervino una señora que ella había tomado la decisión de llevarlo a donde un veterinario para que lo pusieran a dormir. Cuando en eso contactó al rescate animal. Y nos localizó a nosotros y nos contó la historia de, de Bosco y nosotros inmediatamente lo recibimos en la veterinaria. Y con los fondos del rescate animal, ahí ves la obra de ellos. Es completamente perro. Entonces él logró conquistar muchos corazones y logró conquistar el corazón de, de Liz Guerra para que se lo llevara a su casa donde hoy en día es un perrito feliz gracias a Dios. ¿Cómo he decidido adoptarlo? Eh, cuando a mí se me ha muerto algún perrito por determinada circunstancia siempre busco darle otro hogar a otro. Eh, quisiera poder tener más, no puedo por espacio y por muchas otras cosas más, pero pero siempre ando buscando un perrito, un perrito que tenga una desventaja, digamos que tenga problemas de actitud, que tenga fracturas o me fascinan los perritos que ya han sido amputados por, por sus defectos, por su discapacidad, poca gente opta por, por adoptarlos. Hemos recibido un promedio de 15 perros atropellados por mes, más o menos, eso es una cifra alarmante verdaderamente, es importante hacer hincapié en que las personas tienen que tener un poquito más de sensibilidad y tratar de frenar un poquito más por los animales, son seres que cuando están en una calle no saben qué hacer, se asustan y yo creo que es un poquito de sensibilidad para, para que bajen un poquito la cantidad de animales atropellados, sobre todo en el área metropolitana, es impresionante. como en nuestra sociedad, se ha vuelto muy común llevar a votar, regalar o abandonar al perro viejo de la casa. Las personas tienen los tristes y vacíos argumentos de que ya no hace nada, no juega, no ladra, solo come y duerme. Ese perro está muy viejo, ya no cuida, hay que conseguirnos un cachorro y salir del viejo. Es probable que a Thor le haya tocado repetir esta historia. Supe que era un perro que había estado en Heredia, que había sido atropellado, que ya padecía de displasia y que por un tiempo estuvo cerca de un río totalmente abandonado. Llegaba una señora a darle de comer y después del tiempo la señora dijo que no podía darle más de comer y entonces ahí fue donde unas voluntarias de rescate animal lo rescataron. Empecé a verlo en la página, eh, siempre me llamaba la atención, yo no sabía qué era lo que tenía Thor que me llamaba tanto la atención. Yo antes había tenido una pastora alemán hace muchos años. Y un día vi que ocupaba una casa cuna cerca de Moravia. Ahí fue donde yo le dije a mi esposo, ese perro tiene que venirse para acá. Ahí fue como, como lo conocí. Lo fui a ver a la veterinaria. Desde el primer día hicimos clic. Tor y yo fue así increíble. Y a los pocos días nos lo trajimos para acá. Estuvo con nosotros dos meses, ¿verdad? Nosotros súper felices, eh, como casa cuna. 
había sido muy difícil porque a veces a la gente no le gusta adoptar perros de espera que tengan alguna discapacidad, sin embargo, pues nosotros lo tuvimos aquí dos meses, al final fue un poco triste, ¿verdad? Porque a la gente le gustaba mucho el caso de Thor, eh, verlo todos los días, cómo salía en su, en su sillita, en su arnés, pero al final fue pues, un poquito triste porque Thor se nos fue, eh, pero yo siento que el final de la vida de él fue un final bonito, porque fue rodeado de toda la gente que lo quería. Para los que valoran los años que los perros nos han acompañado, el pensamiento es muy distinto. Mi perro viejo está junto a mí. Nunca estoy solo. Siempre sabe qué me sucede. Se acerca a acariciarme cuando estoy triste, cuando los humanos ni siquiera lo perciben. Solo nuestro perro viejo nos puede hablar con los ojos. Eh, nosotros adoptamos a Thor, eh, yo digo que Dios hace las cosas por alguna razón, nosotros habíamos perdido un bebé en febrero y yo ocupaba como una terapia, yo le decía a mi esposo, es que yo no quiero ir a donde un psiquiatra, a donde un psicólogo, yo ocupo algo diferente, siempre tenemos pues perritos aquí como se puede ver, eh, pero el hecho de que yo me trajera a Thor fue muy importante porque Thor, la trabajada que uno se da con ese perro hasta las 12, 1 de la mañana, yo nunca volví a llorar, yo nunca supe el tema, yo fue una terapia increíble como en esos dos meses Thor me ayudó a mí a salir de la crisis en que yo estaba. Entonces yo siempre le, agradec le agradecí, le agradezco todavía a Thor eh, porque él me sacó de la depresión que yo tenía por eso, porque es una, pues una situación un poquito difícil, ¿verdad? Pero fue muy impresionante como los mismos clientes de nosotros venían y siempre decían, ¿a dónde está Thor? Quiero ir a ver a Thor, ¿verdad? A todavía a veces llegan y dicen, ¿a dónde está Thor? Y hay que explicarles qué fue lo que pasó con Thor. Sally. Estudios han demostrado que las mascotas pueden potenciar el aprendizaje y las habilidades sociales de los niños. Ellos llegan a conocer la importancia del cariño y el respeto hacia los animales. Aprenden a dar para recibir. Y muchas veces, la mascota se convierte en la mejor compañía para el niño. Y si a esto le sumamos que esta primer mascota fue un animalito rescatado, el valor y el sentimiento es aún mayor. Y cuando yo la vi y me dijo que, la, que tal vez la íbamos a adoptar, yo, yo me puse a brincar por toda la casa porque yo estaba súper feliz. Me enamoré de la carita y de la, de la cara de inocencia ahora que, que ponen las fotos. Y, y ya me dado, bueno, mandé un mensaje a, a doña Marilis que la queríamos adoptar, entonces... Ahí mi papá se sentó, yo me senté y mi mamá se sentó y al final decidimos adoptarla. Ella llegó o oh, estaba cerca de un... creo que era una, el plantel de Liz en Cartago o algo así, y que ella llegó a donde los guardas, o los guardas la estaban cuidando porque estaba, acaba de tener perritos y estaba tirada en la calle ahí con los perritos, entonces los guardas empezaron a, a darle cariño, a darle comida, pero de, la gente de los superiores no, no querían que estuviera ahí la perrita, entonces le dieron orden a la gente que, que tenía que deshacerse de la perrita, entonces ellos contactaron a, a rescate animal. No es necesario educar a los niños para que les gusten los animales, nacen con una simpatía natural hacia ellos. Simpatía que va creciendo o disminuyendo en el transcurso de la vida, según la influencia que los adultos ejerzan sobre ellos. Yo no considero una, una inversión muy, muy lógica, ¿verdad? Pagar tanto dinero por un, por un perro, por un gato. Habiendo tanto perro en la calle, tanto animal que necesita casa, pues es mejor darle una oportunidad a esos animales. En adoptar quiere decir que es una perrita de la calle y entonces uno la quiere. Pero comprar quiere decir que, por ejemplo, una mamá que nació en el, 
en el veterinario y tuvo bebecitos. Entonces uno llega allí y los compra. Adopte, no compre. Sin la mano amiga de otros, no podríamos dar la lucha. Ayu, Brea y Tuco, a simple vista, se podría decir que tienen la gran vida. Un espacio para correr, amigos con quien compartir y una cama limpia y caliente para descansar. Pero hace solo unos meses atrás, su historia era muy diferente. Todos ellos fueron rescatados por voluntarios en situaciones muy diferentes a las que hoy viven. Ayu fue rescatado en Cartago con tumor de sticker. Este es un tumor que afecta las zonas genitales de los perros, tanto a machos como a hembras. Se observa con mayor frecuencia en perros de la calle o con hábitos callejeros, ya que por las características de su reproducción, sin control, son los más afectados. Su tratamiento de quimioterapia durante tres meses logró que Ayu se recuperara por completo, sano y sin dolor. Está listo para encontrar un hogar. Tuco llegó asustado y buscando protección en un supermercado. Los guardas y personal de este lugar trataban de espantarle sin ningún éxito, hasta que una voluntaria se ganó su confianza y lo sacó de ahí. Ahora es un perro listo, alegre y juguetón, esperando el dueño ideal. Brea es como muchos perritos de la calle, que se acercan a las personas buscando un poco de cariño y atención. Este sabio perro siguió durante varios días a un niño hasta su casa, como presintiendo que él iba a ser su salvación. El padre del niño, enternecido por la acción continua de Brea, lo llevó a la veterinaria, rescatándolo de su soledad. Gracias a la solidaridad de personas que están muy lejos de ser indiferentes ante el sufrimiento de un animal, estos animalitos y cientos más, ya sea en hogares temporales o hasta en un hotel como Villa Perros, recuperan la confianza en las personas y viven un proceso maravilloso de socialización con los de su especie. Ellos vienen aquí muy temerosos, obviamente, por todo el trauma que ha pasado, eh, por el abandono, el abuso, el maltrato. Eh, luego también la cirugía que han sido, eh, a la que han sido expuestos. El estrés es muy grande, vienen aquí muy temerosos, muy asustados, o incluso hasta muy agresivos. Y estando aquí durante el tiempo de, de, de su recuperación, se recuperan también de forma psicológica al estar con otros perritos socializando y no solo con los perritos sino con la gente que los viene a visitar. Bueno, es que hay que crear conciencia en la sociedad hoy en día cómo se está dando tanto abuso, tanto maltrato eh, hacia las personas mayores, hacia los niños, hacia las mujeres, eh, hacia los animales. O sea, hay que crear conciencia en el sentido de que tenemos que ayudar desde todos los niveles, eh, no solamente a estos grupos sociales sino también a los grupos de, de más vulnerables que son los animales, ¿verdad? Y dado a la su superpoblación que existe hoy en día en nuestro país, es muy importante ayudar a todos estos animales que son abandonados por sus, por sus dueños o son maltratados y no tienen a quién acudir, ¿verdad? Entonces es muy importante que todos nosotros colaboremos en ese sentido. ¿verdad? Ayudar a los animales de la calle no debe ser tarea de unos pocos. La responsabilidad es de todos como sociedad. Más de 80 animales domésticos y hasta silvestres llegan a rescate animal cada mes. Los costos en cirugías y su recuperación son muy elevados. Cada uno de ellos requiere un tratamiento especial. Específicamente, los atropellos son los casos más comunes en nuestra asociación. La mayoría de ellos vienen atropellados, este, ya sea que los rescatan la asociación o algún rescatista independiente, vienen 
y generalmente que les atropelló un carro y, y pueden venir unos 4 o 5 por semana, entonces diríamos que unos 20 tal vez al mes. El perro que es callejero normalmente él sabe cruzar las calles, ahora hay gente mala verdad que, los, que les echa el carro encima como dicen. Eh, hay perros que se escapan de alguna casa, ¿verdad? O que tal vez todavía no tienen la destreza para cruzar la calle y, y pues o sea, pasa un accidente, ¿verdad? Tal vez una persona va un poco rápido y no lo vio, eso puede pasar. Este, también siento que ahora hay más conciencia de la gente de rescatar y ayudar a estos animales y por eso hemos visto más, más casos. Hay muchas formas de colaborar con Rescate Animal. Hay cientos de razones para ayudar. Le aseguramos que no hay satisfacción más grande que ver en los ojos de un animal que sufre, reconocer que como especie superior y evolucionada, podemos salvar su vida.